సమాజం టీవీ పది లక్షల మంది పాఠశాల రాస్తే మూడు లక్షల మంది ఫెయిల్ అయితే దానికి నేను అధ్యక్షునిగా మా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఐదు రోజు దీక్ష చేస్తే కనీసం మానవత్వం లేకుండా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే నిర్ణయతలు ప్రజలే దేవులు వాళ్ళు నవమానం పెట్టే విధంగా పాలకులుగా భావిస్తే తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పడం ఖాయం తెలంగాణ అసెంబ్లీ ముందస్తు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ కన్నా తక్కువ వస్తే మీరు బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటన చేశారని అప్పట్లో మీ మీద ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి మీరు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రెండు లోపాయికర్ ఒప్పందంతోనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్ళాయని చెప్పని కొన్ని కథనాలు కూడా వెలువడ్డాయి దానిపై మీ స్పందన ఇవన్నీ కూడా కథనాలే ఆరోపణలే మేము ఏ రకంగా ఇవాళ కర్ణాటకలో బెంగాల్లో ఒరిస్సాలో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశలో పోతున్నాము కరీంనగర్ సీటు ఓటమికి ముఖ్యమంత్రి స్వయాన కూతురు నిజామాబాద్ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఏమే ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు కవిత గారు తెలిసా తెలవకనా ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో ఆమె కేంద్రంలో అధికారంలో వచ్చే పార్టీ కాదు ఈ పదహారు మంది గెలిచిన ప్రభుత్వంలో ఉండేది కాదు ఎట్లా అన్నారు తెలియదు ఈ ప్రభుత్వంలో రామ మందిర నిర్మాణం గురించి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ రద్దు గురించి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు గురించి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది వ్యూహాత్మకంగా ఎత్తుగడలతో ఇరవై మూడు సంవత్సరం లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో అధికారం రావడంతో దేంతోనే మేము పనిచేస్తాం అది సాధించి తీరుతాం దేశం మొత్తం మీద కూడా త్వరలో ఢిల్లీలో సమావేశమై తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది జితేందర్ రెడ్డి గారిని అరుణ రెడ్డి గారిని మీరు పార్టీలోకి తీసుకున్నారు అట్లాగే కిషన్ రెడ్డి గారికి మినిస్టర్ ఇచ్చే అవకాశాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటే రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి బీజేపీ గాలం వేస్తుంది త్వరలో రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా పార్టీలోకి తీసుకునే చర్చలు నడుస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నారు నరేంద్ర మోడీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రక్షాళన అనేటువంటి అంశం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అటువంటి తెర మీదకి రాలేదు ప్రభుత్వం కేంద్రంలో పార్టీ తప్పకుండా వారికి అండగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఠాకూర్ గారు ఇటీవల గాడ్సే దేశభక్తులనే ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా నేను చెప్పాను స్పష్టంగా ప్రధానమంత్రి సమక్షం చెప్పాను హైదరాబాద్ చెప్పాను కరీంనగర్ చెప్పాను నిజామాబాద్లో నేను ప్రచారం చేశాను వాళ్ళు ఒక పూజారిని హత్య చేస్తే మరి ఆ పూజారి హత్య గురించి మాట్లాడడం రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు తెలంగాణలో బీజేపీ అధికార పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఇవన్నీ కూడా బీజేపీలో ఉన్న అజెండా బీజేపీ అజెండాను ఏ మేరకు అమలు చేయాలనేది ఎన్డీఏ పక్షాలతో నిజామాబాద్లో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తాం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అని అరవింద్ గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు అన్ని పార్టీలతో లేదా ప్రజల యొక్క మద్దతు కూడా కట్టుకొని ప్రజల్లో అంశాన్ని చర్చ చేసి అందరికి నమస్కారం సమాజం టీవీ ముఖముఖి కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేను మీ రాజమహేంద్ర ఈరోజు మన ముఖముఖి అతిథి తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ గారితో నమస్తే సార్ నమస్తే నమస్తే ఫుల్ జోష్లో ఉంది తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్త నుంచి సామాన్య కార్యకర్త నుంచి ప్రధానమంత్రి వరకు తెలంగాణ ఫలితాలను చూసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు తెలంగాణ ఎంపీ ఎన్నికల ఫలితాలు మీరు అనూహ్యంగా నాలుగు సీట్లు గెలుచుకున్నారు దానిపై మీ స్పందన ఏంటి అందరూ భావించినట్టుగానే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ స్వతహగా మూడు వందల సీట్లు సాధిస్తామని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మూడు వందల పై చిలుకు స్థానాలతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ఐదు సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోడీ పాలన చూసిన తర్వాత ప్రజలు ముగ్ధులైనారు అభివృద్ధి ఎజెండా కానివ్వండి పేదల సంక్షేమ పథకాలు వారు తీసుకున్నటువంటి పెద్ద నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ప్రజలు ప్రభావితం చేశాయి అయితే మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో మన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు ఎగతాళి చేశారు బీజేపీ మోదీ హవా తగ్గిపోయింది మోదీ హవా లేదు బీజేపీకి నూట యాభై మించి సీట్లు రావు మేమే కేంద్రంలో ఢిల్లీలో చక్రం చెప్తాం ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని తండ్రి కొడుకులు ఎగతాళి చేశారు సారు కారు పదహారు మాది సర్కారు అన్నారు కానీ ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్య ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలు చంపపెట్టు లాంటి తీర్పుని ఇచ్చారు కారు సారు పదార్ సర్కారు కాదు కారు సారు సర్కారు వదిలేసి ఇవాళ మొత్తం మీ కారు పట్ల ప్రజలు బేజారైపోయినారు మీ సర్కారు పట్ల పూర్తిగా ప్రజలు బేజారైపోయినారు అందుకనే కారు సారు ఈ బేజారు మీ కారు పంక్చరు టీఆర్ఎస్ పరారు అని ప్రజలు నమ్ముతాను అందుకని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇది కొత్త ఊపు నేను అధ్యక్షుడిగా గర్వపడుతున్నాను నా హయంలో ఒక చరిత్ర 
గతంలో ఏనాడు బీజేపీ ఆవిర్భవించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు స్వతహగా మేము తెలంగాణలో నాలుగు సీట్లు సాధించింది లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా మేము సొంతంగా నాలుగు సీట్లు గెలిచిన దాఖలాలు లేవు గతంలో తెలుగుదేశంతో కలిసి పోటీ చేసాం గెలిచాం ఆ క్యాత్ అంతా కూడా తెలుగుదేశం దక్కేది మొదటిసారిగా మేము పోటీ చేసాం వాస్తవంగా ఇవాళ మాకు మహబూబ్నగర్ గెలవాల్సింది ఇంకా మల్కాజ్గిరి గెలవాల్సింది ఇంకా రెండు మూడు సీట్లు మేము మా తాగ ఇవాళ ఇరవై ఒక్క సీట్లలో ఆధిక్యం మేము సంపాదించాము తెలంగాణలో మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే ఒకే అసెంబ్లీలో ఆధిక్యత ఉంటే ఏడున్నర శాతం వస్తే ఇప్పుడు దాదాపు ఇరవై శాతం ఓట్లు ఇరవై ఒక్క సీట్లలో మేము మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం ఇవాళ దిమ్మ తిరిగిపోయే లెక్క ప్రజలు తీర్పించా టీఆర్ఎస్ యొక్క కుటుంబ పాలన వారి అవినీతి వారి యొక్క అహంకారం నియంతృత్వం ఒంటెద్దు పోకడలు ఏకపక్షం విసిగిపోయారు ప్రజలు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కోతుని ఓడించడం అంటే మా కార్యకర్త అరవింద్ ఇస్ ఎ జాయింట్ కిల్లర్ ఇవాళ సామాన్య కార్యకర్త సంజయ్ ఇవాళ కరీంనగర్లో చరిత్ర సృష్టించారు ముఖ్యమంత్రి కుడి భుజంగా ఉండే వినోద్ కుమార్ రెండు పర్యాయాలు మూడు పర్యాయాలు ఎంపీగా ఉన్న వారిని ఓడించారు కానీ ఇవాళ బీజేపీ జోషిలో ఉన్నాం మేము అమిత్ షా గారు మూడు వందల పై స్థానాలు గెలుస్తామనే దానికి ఇవాళ తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు సీట్ల వల్లనే ఆ మూడు వందలు దాటి లేకపోతే మేము రెండు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆగిపోయేవాళ్ళం కానీ ఆ ఖ్యాతి ఆ ఘనత మాకు దక్కిందని చెప్పి మేము గర్వపడుతున్నాం మరీ నేను అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ విజయం సాధించడం నాకు నిజంగా పూర్తి తృప్తి కలుగుతూ ఉంది కరీంనగర్ సీటు ఓటమికి ముఖ్యమంత్రి స్వయాన కూతురు నిజామాబాద్ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఏమై ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు ఒకటి నరేంద్ర మోడీ గాలి తుఫాను సునామి ప్రపంచనం అనండి దానికి తోడు ముఖ్యమంత్రి గారు హిందువుల మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగా వారు మాట్లాడిన తీరు హిందుగాళ్ళు బంధుగాళ్ళు చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నారు చాలా ఎప్పుడైతే వారిన హిందుగాళ్ళు బంధుగాళ్ళు నేను నరేంద్ర మోడీ కంటే గొప్ప హిందువును నేను కూడా యజ్ఞాలు చేశాను యాగాలు చేశాను నాకంటే మించి హిందూ మీరైనా మీరే గుళ్ళు గోపురాలు కడతారా నేను కట్టాను అని చెప్తే నేను దాన్ని తీసుకున్నాను ఇంకా నువ్వు నరేంద్ర మోడీ కంటే గొప్ప హిందువో కాదో కానీ అసదు నివోయిసి కంటే గొప్ప ముస్లింగా నువ్వు షోర్వాణి వేసుకొని టోపీ పెట్టుకొని చద్దర్ తీసుకొని అజ్మీర్ దర్గాకు వెళ్తాను నువ్వు ప్రయత్నం చేసావు కానీ మరి శ్రీరామనవమి సందర్భంగా భద్రాచలంలో మన సంస్కృతి ఆనవాయితీ మీరు కుటుంబ సమేతంగా ముఖ్యమంత్రి ఎవరున్నా దంపతులు వెళ్ళి ఆ యొక్క తలంబరాలు సమర్పించాలి కానీ హిందువుల మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగా నీ మనమని పంపించి ఆనిమితలు పంపిస్తే హిందువులు మనసు గాయపడ్డారు కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి అక్కడ భక్తులు బస్సులో వెళ్ళి అరవై మంది చనిపోతే పరామర్శించడానికి నీ మనసు రాలేదు ఎక్కడ ఓవైసీ నొచ్చుకుంటాడు అని చెప్పి మరి వరంగల్లో పట్టపగలు ఒక పూజారిని హత్య చేస్తే మరి ఆ పూజారి హత్య గురించి మాట్లాడడం పోవడం అంటే నిజంగా అంటే ఎంఐఎంకు తొత్తుగా నువ్వు ఆ పూజారి హత్య చేసిన అదంకులను కఠినంగా శిక్షించి కనీసం సానుభూతి చేయకపోవడం ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞాలు నువ్వే కాదు నేను చెప్పాను స్పష్టంగా ప్రధానమంత్రి సమక్షం చెప్పాను హైదరాబాద్లో చెప్పాను కరీంనగర్ చెప్పాను నిజామాబాద్లో అని ప్రచారం చేశాను కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు బంధుగాలు కారు మేము ఓటేసినందుకు హిందువులు కాబట్టి ఇవాళ మాకు ఓటేశారని చెప్పాను ఓటేస్తారని కూడా చెప్పాను మీకు వేసేదానికి బంధుగాలు ఎవరు లేదు ఇక్కడ చెప్పాను యజ్ఞాలు అంతకుముందు రావణాసురుడు కూడా చేసినాడు అసలు రాక్షసులు చేసినాడు నీకంటే గొప్ప శివభక్తుడు కానీ ఆయనది రాక్షస మనస్తత్వం స్వార్థం కోసం చేశాడు రావణసుడు అదేవిధంగా నువ్వు చేసిన యజ్ఞాలు కూడా నీ కొడుకు యువరాజు పట్టాభిషేకం కోసం వచ్చాం లోక కళ్యాణం కోసం కాదు తెలంగాణ సమాజం కోసం కాదు ప్రజలు గ్రహించారు లేదా నీ కూతురు కేంద్రంలో మంత్రివర్గంలో చేయాలి నూట యాభై సీట్లు వస్తే నేను చక్రం దిప్తా నేను మంత్రి పదవి పోతాను కూతురు చేస్తాను నేను ప్రధానమంత్రి అయితా పగటి కళలు కన్నారు కానీ నువ్వు చక్రం కాదు కదా బొంగరం కూడా దిప్పలేదని చెప్పాను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్లో కూర్చొని ఉంగరాలు దిద్దుకుంటున్నారు ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు ఈ విజయాన్ని మరి ఉత్సాహాన్ని కాదు భవిష్యత్తులో తెలంగాణను లక్ష్యంగా చేసుకొని అధికార పగ్గాలు చేపట్టడానికి ఇది నాంది కాబోతున్నది నిజామాబాద్లో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తాం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అని అరవింద్ గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానిపై బీజేపీ పార్టీ వాస్తవంగా మరి కవిత గారు తెలిసా తెలవకన ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో వారు స్పష్టంగా చెప్పారు నన్ను ఎంపీగా కల్పించి పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తా అన్నారు ఆమె కేంద్రంలో అధికారంలో వచ్చే పార్టీ కాదు ఈ పదహారు మంది గెలిచిన ప్రభుత్వంలో ఉండేది కాదు ఎట్లా అన్నారో తెలియదు వంద రోజుల్లో చక్కెర కార్యక్రమంగా తెరుస్తా అన్నారు ఈ రెండు అమలు చేయలేదు పైపెచ్చు రైతులు ఏదన్నా మధ్య తరగతి నుంచి ఎర్రజన రైతులు ఉద్యమిస్తే వాళ్ళ మీద లాఠీలు చేశారు లాఠీ చార్జ్ చేశారు చక్కెర కార్మికం
వాళ్ళు కడుపు రగిలిపోయింది రైతంతా కూడా ఒక్కటైపోయి నూట డెబ్బై ఏడు మంది మీరు ప్రభుత్వానికి మీ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పోటీ చేస్తే రైతాంగం అంతా కూడా తొంభై ఆరు వేల మంది ఓటేశారు రైతులకు ఇవాళ అరవింద్ గెలవడమే కాదు ఇవాళ పసుపు సంబంధించిన రైతులకు న్యాయం చేస్తామన్నాం ఏ రకంగా అక్కడ పసుపు రైతులకు న్యాయం జరగాలి దాన్ని పరిశీలిస్తాం అధ్యయనం చేస్తాం కేంద్రం ద్వారా అన్ని విధాలుగా కూడా పసుపు రైతులను ఆదుకోవడానికి తగు చెల్లించుకుం అది పసుపు బోర్డా పసుపు రీసెర్చ్ సెంటరా పసుపు రైతులకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుందో అన్ని చర్యలు కూడా ప్రభుత్వం వైపు తీసుకుని దానికి అరవింద్ తప్పకుండా కృషి చేస్తారు అరవింద్కు పూర్తిగా పార్టీ అండగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఒక మామూలు కార్యకర్త యువకుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి కూతురును ఓడించడం అంటే ఈజ్ రియలీ ఏ జాయింట్ కిల్లర్ కాబట్టి ప్రభుత్వం కేంద్రంలో పార్టీ తప్పకుండా వారికి అండగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞ ఠాకూర్ గారు ఇటీవల గాడ్సే దేశభక్తులు అనే ఒక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు దాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు తప్పు అని పార్టీ స్పష్టంగా చెప్పింది వారు కూడా ఉపసంహరించుకున్నారు వారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రధానమంత్రి కూడా తీవ్ర మనోవేదన గురయ్యారు నేను క్షమించినని కూడా చెప్పడం జరిగింది అది దాన్ని ఏకీభవించే ప్రసక్తి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని ఆశ్రయించుకుని కమలాసన్ కూడా మరి హిందూ ఉగ్రవాదం అని హిందూ ఉగ్రవాది అని మొట్టమొదటి ఉగ్రవాది హిందూ అని చెప్పడం ఏదో హిందువుల మనసు గాయపరిచారు ఎవరో ఒకరు వ్యాఖ్యలు చేస్తే మొత్తం దాన్ని హిందూ సమాజానికి రుద్దడం అంటే అందుకని వాళ్ళ కమలాసన్కు ప్రజలు తమిళనాడులో కూడా చిత్తుగా ఓడించారు ఈ కోహన లౌకికవాదులు ప్రకాష్ రాజు కమలాసన్లు వాళ్ళ పరపతి ఏంటో తేలిపోయింది పోటీ చేశారు ప్రజలు ఎంతమంది మిమ్మల్ని సమర్థిస్తున్నారు ఎంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఇవాళ పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి యాభై శాతం పైగా ప్రజలు ఓట్లు వేశారు ఇవాళ కాంగ్రెస్కు పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో సున్నా ఒక్క సీటు గెలవలేదు ఆరు రాష్ట్రాలు ఒకటే అభ్యర్థి గెలిచారు అంటే కాంగ్రెస్ వంద సంవత్సరాలు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దేశాన్ని పాలించిన నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ మరి ఈరోజు సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ స్థాయికి దిగజారిందంటే వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీ చరిష్మ నరేంద్ర మోడీ పనితీరు ఒక రెఫరెండంగా ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా కశ్మీర్ నుంచి మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు అట్టకు నుంచి కట్టక వరకు ఒకే తీర్పునిచ్చారు అందులో భాగంగానే ఇవాళ దక్షిణాదులు తెలంగాణలో ప్రజలు ఎంతో గం పడాశ చూస్తున్నారు ఈ టీఆర్ఎస్ ఎదుర్కొనే శక్తి సామర్థ్యం బీజేపీకి మాత్రమే ఉంది ఈ కాంగ్రెస్కి లేదు కాంగ్రెస్ అంతా కూడా లోపాయి కానీ ఒప్పందాలతో టీఆర్ఎస్తో చట్టపట్టాలు వేసుకుంటుంది గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇవాళ టీఆర్ఎస్లో చేరుతున్నారు కాబట్టి నిజాయితీగా ప్రజల పక్షం నుండి పోలు చేయగలిగింది టీఆర్ఎస్ మీద బీజేపీ నమ్ముతున్నారు భవిష్యత్తులో మేమే ఈ ప్రజలకు నాయకత్వం వహించి ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదుగుతున్నాం ప్రత్యామ్నంగా ప్రజలు గుర్తించారు మా పాత్ర మేము పోషిస్తాం ప్రజలకు అండగా ఉంటాం ప్రజా సమస్యలు ఎక్కడున్నా వాలిపోతాం ప్రభుత్వం ఒత్తిడిపిస్తాం మన ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు పది లక్షల మంది పరీక్షలు రాస్తే మూడు లక్షల మంది ఫెయిల్ అయితే దానికి నేను అధ్యక్షునిగా మా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఐదు రోజు దీక్ష చేస్తే కనీసం మానవత్వం లేకుండా స్పందించకపోతే ప్రజలు ఇవాళ గమనిస్తాం ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే నిర్ణీతలు ప్రజలే దేవులు వాళ్ళని అవమానం పెట్టే విధంగా పాలకులుగా భావిస్తే తప్పకుండా బుద్ధి చెప్పడం ఖాయం తెలంగాణ అసెంబ్లీ ముందస్తు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ కన్నా తక్కువ వస్తే మీరు బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటన చేశారని అప్పట్లో మీ మీద ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి మీరు బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రెండు లోపాయికర ఒప్పందంతోనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్ళాయని చెప్పని కొన్ని కథనాలు కూడా వెలువడ్డాయి దానిపై మీ స్పందన అన్నీ కూడా కథనాలే ఆరోపణలే మేము మొదటి నుంచి సీరియస్గా టీఆర్ఎస్ మీద ఫైట్ చేస్తుంది బీజేపీ మాత్రమే నేను జనచైతన్య యాత్ర చేశాను తెలంగాణ విమోచన యాత్ర చేశాను ప్రజలను చైతన్యం చేశాను గ్రామాల్లో పల్లెల్లో వందల వేల సంఖ్యలో జనాలు ఆకర్షితయ్యారు కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళు మా రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి సంబంధించడం ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి సంబంధించడం పెద్ద నోట్ల రద్దుకు వారు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జీఎస్టీకి అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆ రకంగా కేసీఆర్ మోదీ గారు చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారనే భావన వారే కల్పించి రెండు పార్టీలు ఢిల్లీలో కలిసి ఉంటాయి రాష్ట్రంలో ఎంత పోలి చేసినా లాభం లేనటువంటి ఒక మైండ్ గేమ్ కేసీఆర్ ఆడారు అంతేగాని మొదటి నుంచి కూడా అమిత్ షా గారు మేము చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం టీఆర్ఎస్తో ఈ కుటుంబ పార్టీతో అవినీతి కుటుంబ పాలన ఈ నియంత్రిత పోకలను ఎదుర్కొన్నాం లక్ష కోట్లు తెలిస్తే దారి మళ్ళించాలని స్వయంగా అమిత్ షా చెప్పారు కానీ మాకు స్పష్టత ఉన్నది మొదటి నుంచి కూడా టీఆర్ఎస్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేస్తున్నాం తెలంగాణలో బీజేపీ బాగా వేయడం కారణం వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కాశీ అజెండా తెలంగాణ రెపరే ప్రాంతం లక్ష్యంగా మేము పనిచేస్తాం మిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీగా మేము ఏ రకంగా ఇవాళ కర్ణాటకలో బెంగాల్లో ఒరిస్సాలో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు దిశలో పోతున్నాము అదే పం
ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరని కోరుతున్నాం అది కోర్టు తీర్పుల ద్వారా సామరస్యపూర్వకంగా చర్చల ద్వారా జరగాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని అవసరమైన మేరకు ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకున్న చర్యలు అన్నీ తీసుకుంటాం రామ మందిర నిర్మాణం కళను సహకారం చేస్తారనేటువంటి మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఈ రెండో పర్యాయంలో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కానీ మిగతా థర్టీ ఫైవ్ గురించి కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అన్ని పార్టీలతో లేదా ప్రజల యొక్క మద్దతు కూడా కట్టుకొని ప్రజల్లో అంశాన్ని చర్చ చేసి తప్పకుండా ఆ దిశలో అనుకూలమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో దాన్ని పరిశీలించడం జరుగుతుంది మొట్టమొదటిగా దాన్ని ఒక చర్చనీయాంశంగా చేసి తప్పకుండా ఆ పనిలో భారతీయ జనతా పార్టీ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దు అనే విషయం కానివ్వండి రామ మందిర నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా బీజేపీలో ఉన్న అజెండా బీజేపీ అజెండాను ఏ మేరకు అమలు చేయాలనేది ఎన్డీఏ పక్షాలతో మిగతా పార్టీలు సంప్రదింపులు జరిపి ఒక సానుకూలమైన నిర్ణయాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటాయి తెలంగాణ బీజేపీని పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేస్తారు అని ఒక టాక్ బయట వినబడుతూ ఉంది అట్లాగే కిషన్ రెడ్డి గారిని మంత్రిత్వంలోకి తీసుకుంటారని ఒక వార్తలు వినబడుతున్నాయి తెలంగాణకు దాదాపు ఎన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు కేటాయించే అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ బీజేపీని పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేస్తారు అనేది ఎంతవరకు నిజం ఈరోజు నాలుగు పార్లమెంట్ సీట్లు ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ తప్పకుండా ప్రధానమంత్రి గారు వారి మంత్రివర్గ కూర్పులో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నటువంటి ఆశాభావాన్ని నేను కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నాను అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ప్రిరాగేటివ్ తప్పకుండా వారు సానుకూలంగా తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం మరి మంత్రివర్గం స్థానం ఇస్తారనేటువంటి ఆశిస్తున్నాను తెలంగాణలో ప్రక్షాళన విషయంలో ఇవాళ మొదటిసారిగా మరి ఈరోజు అధ్యక్షుని హోదాలో ఈ నిర్ణయం ఈ విజయం అవుతుందో గెలుపు అవుతుందో తెలంగాణ కార్యకర్తలకు ఇది అంకితం చేస్తాను ఇవాళ పార్టీ మా సేవలు ఎక్కడ అవసరమని భావిస్తే అమిత్ షా గారు మోదీ గారు అక్కడ మేము సేవలు అందించడం సిద్ధంగా ఉన్నాం మరి ఇవాళ నాయకత్వం మార్పు అనేది ఇప్పుడు డిసెంబర్ వరకు ఉండే కమిటీ డిసెంబర్ వరకు కొనసాగుతుంది డిసెంబర్ లోపల ఎటువంటి మార్పులు జరిగే అవకాశం లేదు కేంద్రంలో అమిత్ షా గారు అధ్యక్షంగా కొనసాగుతారా మంత్రివర్గం చేరుతా అనేది నరేంద్ర మోడీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రక్షాళన అనేటువంటి అంశం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అటువంటి ఏం తెర మీదకి రాలేదు ఖచ్చితంగా ఇంకా పార్టీని బలోపేతం చేసి పార్టీని అధికారులు తీసుకొచ్చడానికి ఏం చర్యలు తీసుకోవాలో త్వరలో ఢిల్లీలో సమావేశమై తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది జితేందర్ రెడ్డి గారిని అరుణారెడ్డి గారిని మీరు పార్టీలోకి తీసుకున్నారు అట్లాగే కిషన్ రెడ్డి గారికి మినిస్ట్రీ ఇచ్చే అవకాశాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటే రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి బీజేపీ గాలం వేస్తుంది త్వరలో రేవంత్ రెడ్డి గారిని కూడా పార్టీలోకి తీసుకునే చర్చలు నడుస్తూ ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా హోవాజనితమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవాళ ఒక సామాజిక వర్గం మీద ఆధారపడి పార్టీని బలోపేతం చేస్తామని మేము ఎవరు భావించడం లేదు ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా అన్ని సామాజిక వర్గాలను యాభై నాలుగు శాతం ఉన్న బీసీలను పదహారు శాతం ఉన్న ఎస్సీలను పది శాతం ఉన్న ఎస్టీలను మైనార్టీలను కూడా కలుపు అగ్రవర్ణాలను కూడా అందరినీ కూడా విశ్వాసం తీసుకొని ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ మొదటిసారిగా సామాజిక వివక్షక ఉన్న వర్గాలకు మాత్రమే రిజర్వేషన్ కాదు అగ్రవర్ణాలు ఉన్న పేదలకు కూడా పది శాతం రిజర్వేషన్ బీసీ జాతీయ స్థాయిలో కమిషన్కు రాజ్యాంగ హోదా ఒకటి ఇవాళ రైతులు మరి మహిళలు యువకులు విద్యార్థులు అన్ని సామాజిక వర్గాలను తీసుకునే పార్టీ బలోపేతం ఇద్దాం సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ నిరంతపోతాం కానీ ఈ యొక్క సామాజిక వర్గం మీద ఆధారపడి పార్టీ బలోపేతం చేస్తామనేది ఇవన్నీ కూడా కట్టు కథలు ఇవన్నీ కూడా మరి పత్రికలు వచ్చి వాడతారు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు తెలంగాణలో బీజేపీ అధికార పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా మొదటిసారిగా పార్టీ బలోపేతానికి మీరు మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ మొదటిసారిగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మొన్న రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒంటరిగా పోటీ చేశాం సీట్లు మేము ఎక్కువ గెలవకపోవచ్చు ఓట్ల శాతాన్ని పెంచుకోలేక కానీ మా నాయకత్వం పునాదులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ పునాదుల మీద బ్రహ్మాండమైన భవ్యమైన భవన నిర్మాణం చేస్తాం ఆ భవన నిర్మాణం ఈరోజు ప్రారంభమైంది ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు నాలుగు సీట్ల గెలుపు ద్వారా ఇవాళ బ్రహ్మాండమైనటువంటి మరి ఇవాళ భవనాన్ని రూపకల్పన చేస్తాం వ్యూహాత్మకంగా ఎత్తుగడలతో ఇరవై మూడు సంవత్సరం లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో అధికారులు రావడంతో దేంతోనే మేము పనిచేస్తాం అది సాధించి తీరుతాం దేశం మొత్తం మీద కూడా ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో అస్సాంలో అధికారులకు వచ్చాం అదే రకంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అధికారులకు వచ్చాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా అధికారులకు వచ్చాం అటువంటి ఆ సంస్థాగతంగా బలహీనంగా ఉండే రాష్ట్రాలు అధికారులకు వచ్చాము తెలంగాణ ఎందుకు సాధ్యం కాదు అమిత్ షా గారి యొక్క పూర్తి సహకారంతో మోదీ గారి యొక్క అండదనలతో బీజేపీ తెలంగాణలో అధికారులు రావడం ఖాయం తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్తలకు మీరు ఇచ్చే పిలుపేంటి కార్యకర్తలు ఇదే ఉత్సాహంతో రెండు వేల ఇరవై మూడు లక్షంగా తెలంగాణలో కాసే జెండాను గోల్కొండ కోట మీద ఎగిరిసే దానికి సమాయత్తం కావాలి పోరాటాలకు ఉద్యమాలకు సమాయత్తం కాండి సన్నిద్ధం క
ఇది ఈ రోజు ముఖముఖ్య కార్యక్రమం తిరిగి మరో ముఖముఖ్య కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తున్నామండి సమాజ టీవీ సమాజం ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సమాజం టీవీ